Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, как можно отрихтовать колесный диск, если он у вас погнулся в дороге. В дороге желательно иметь вот такой небольшой молоток и своеобразное деревянное зубило, которое очень пригодится. Зубило имеет длину 20 см, толщину примерно 5 см на 3 Здесь сделан хомут для того, чтобы его не разбивало эту часть. И выполнен он из дуба или других твердых пород дерева. Здесь есть такое закругление, которое повторяет вогнутость на ободе колеса. Вот такая вмятина на колесе. Если один рядом шиномонтажки, то необходимо ее встранить своими руками. Для начала снимем декоративный колпак, подонкратим машину и снимем колесо с автомобиля. После этого необходимо осмотреть колесо на наличие вогнутости и выбоин. На этом колесе лишь в одном месте есть выбоина. С другой стороны все хорошо, поэтому будем заниматься только этой стороной. Становимся для фиксации двумя ногами на колесо. Подносим импровизированное деревянное зубило к центру выбоины и с помощью молотка начинаем равнять. Теперь от вмятины в этом месте не осталось и следа. Единственная облезла краска, но она уже старая и поэтому облазит по всему периметру диска. После таких нехитрых манипуляций колесо снова пригодно и можно на нем доехать домой и даже поездить некоторое время без балансировки. Теперь необходимо проверить его на герметичность, не пропускает ли оно воздух. Для этого понадобится пруд, лужа или же ванна, если это произошло дома. В месте вмятины протечки воздуха нет. Колесо герметично. Второе колесо имеет две вмятины с одной и с другой стороны. Я подозреваю, что с обратной будем смотреть. Если же вмятина очень большая, то можно взять обычный молоток с тупым закругленным концом и молотом поравнять вмятину. Ставим по центру молоток и начинаем равнять. По краям, по центру, по краям. Единственный минус этого способа то, что краска обобьется с диска и придется его подкрасить. И вот второе колесо отрихтовано. Пришлось использоваться обычным молотком в качестве подкладки, потому что вмятины были большие. Это, конечно, метод дорожный, если вам нужно доехать домой или же какую-то неделю покататься по городу. После такого ремонта необходимо все-таки заехать на шиномонтажку, отбалансировать колеса и проверить, чтобы оно не спускало. После этого необходимо поставить колесо на автомобиль и проверить, нет ли биения в каком-то месте. Для проверки дисбаланса колес необходимо выехать на ровную поверхность и разогнаться хотя бы до 70-80 км в час. Так, попробуем. На 40 км биения нет. До этого очень било. Вот уже 80 км в час. И движение не затруднено. Ударов колес нет. Значит, можно еще немного поездить даже на монтаж. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками в дорожных условиях отрихтовать диск колеса автомобиля, который погнулся. Если рядом нет шиномонтажки. Пишите свои комментарии и замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.